மலைமுரசு நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கூட செம்பிப்பட டீம் தான் இணைஞ்சிருக்காங்க அவங்க கிட்ட கேட்க வேண்டிய கேள்விகள் நிறைய இருக்கு வாங்க ஃபர்ஸ்ட் அவங்கள வெல்கம் பண்ணிடலாம் நமக்கு மோஸ்ட் மோஸ்ட் ஃபேவரட்டான ஒரு மேம் கோவை சார்லா மேம் அவங்க நம்ம கூட இருக்காங்க வெல்கம் மேம் வணக்கம் இந்த படத்தோட டைரக்டர் சார் பிரபு சாலமன் சார் நம்ம கூட இருக்காங்க வணக்கம் சார் பெண்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச அஸ்வின் சார் நம்ம கூட இருக்காங்க வணக்கம் சார் இந்த படத்தோட இசையமைப்பாளர் நிவாஸ் கே பிரசன்னா நம்ம கூட இருக்காங்க வணக்கம் சார் சார் ஃபஸ்ட் இந்த படத்தோட நேம் செம்பி செம்பின்னு நாங்கள் அதுக்கு என்ன மீனிங்னு தேடணும்னா கருவந்து அப்படின்னு ஒரு மீனிங் கிடைச்சிது அந்த கருவண்டுன்ற மீனிங்க்கும் இந்த படத்துக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா இல்லை அது செம்பி வந்து ஒரு மலைவாழ் மக்கள் யூஸ் பண்ணுற பேர் அது ஸோ அங்கே பரவலாக இந்த பேர் பயன்படுத்தப்படுது அங்கேருந்து தான் இந்த பேரை நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ இது வந்து செம்பின்றது ஒரு குழந்தையோட பேர் இந்த வீரத்தாயின்றவங்களோட பேத்தி அந்த கேரக்டர் தான் அம்மா பண்ணியிருக்காங்க ஓகே நாங்கள் சின்ன வயசுலேருந்து சின்ன குழந்தைங்கலேருந்து இப்போ வரைக்கும் கோவிசாலா மேம்னாவே ஒரு மாதிரி கலகலப்பாக காமெடியாக அந்த மாதிரி எங்கள் மனசில் அப்படியே பதிஞ்சிட்டீங்க இந்த ட்ரெய்லர் நாங்கள் பார்க்கும்போது அப்படியே ஆப்போசிட்டாக ரொம்ப சீரியஸான கேரக்டர் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சது இந்த கதை நீங்கள் கேட்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது மேம் இல்லை ஜாலியாக இருந்த என்ன வந்து சோகமாக மாற்றின அத்தனை புகழும் வந்து டைரக்டருக்கு தான் சேரும் நடிக்கும்படியோசிச்சேன் <laughs> 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 ஸோ இந்த கேரக்டர் சொல்லும்போது ஒரு ரெண்டு மாதம் கொஞ்சம் பயமாகவே இருந்தது நம்மளால் நடிக்க தெரியுமா நடிக்க வருமா அப்படின்னெல்லாம் ரொம்ப பயந்தேன் சார்கிட்ட சொன்னேன் சார் எனக்கு நீங்கள் சொல்கிறது வந்து எனக்கு எப்படின்னு தெரியல பட் அதே நேரத்தில் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ அதை நான் செய்வேன் அப்படின்னா அதை தான் அவர் செய்ய வச்சிடும் அது வேறு விஷயம் அங்கே வந்து நான் சொல்கிறது மட்டும் நீங்கள் செய்யுங்க நான் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பிட்டு கூட போடக்கூடாது அப்புறம் சொன்னார் ஆனால் நான் முதலே சொல்லிட்டேன் கதை சொல்லும் போது அவர் நீங்கள் சொல்கிறது மட்டும் தான் சார் ஆனால் அது எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது ஏன்னா அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அது செய்தாலே போதும் அதுக்கு மேலே எக்ஸ்ட்ரா தேவையே இல்லை ஸோ அந்த அளவுக்கு எல்லாரையுமே அழக வேலை வாங்கினார் இல்லை செஞ்சிட்டாருன்னு சொல்கிறதுக்கு வார்த்தை வந்தது அதுதான் அது கேப் விட்டல அந்த ஃபில்ம் த பிளாங்க்ஸ் தான் இருக்க ஓகேவா ஆனால் அவ்வளோ அருமை படத்துக்கு வந்து ப்ரொமோஷன் இன்டர்வியூ இது சார் அவ்வளோ அழகா அதாவது அன்பால் எங்களுக்கு வந்து நடிக்க வராதவங்களை கூட நடிக்க வச்சிருவார் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு கோவக்காரர் கிடையாது அன்பால் பேசி அந்த நீங்கள் இப்படி செய்யுங்கன்னு சொல்லி அவரே நடித்து காட்டுவார் எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் அவரே நடித்து காமிப்பார் அதனால் எனக்கு வந்து நான் ரொம்ப ஈஸியாக ஃபீல் பண்ணுறேன் அதுக்கு காரணம் முழுக்க முழுக்க வந்து இயக்குனர் தான் அவர் சொல்கிறத நாங்கள் செய்கிறோம் நாங்கள் வந்து ஒரு பொம்மை அவ்வளோதான் எங்களை வந்து அவர் ஒரு கை வச்சு கட்டி ஆடு இழுக்கிற மாதிரி பொம்மலாட்டம் சொல்லுவாங்களே அதுதான் அவர் தான் இதனுடைய கதாநாயகன் இதனுடைய அனைத்துமே வந்து ஒரு சிற்பி எப்படி ஒரு சிலையை செதுக்கும் பொழுது தன்னுடைய பொம்மைகளை வந்து என்ன மாதிரி சிரிக்கணுமா சோகமாக இருக்கணுமான்னு செதுக்கிறார் அது மாதிரி எல்லா கேரக்டரையும் அருமையாக வேலை வாங்கினார் இப்போ மேம் சொல்லும்போது சொன்னாங்க இந்த கேரக்டர் நான் கேட்கும்போது எனக்கே பண்ண முடியுமான்னு பயம் இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இப்படி ஒரு கதை எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு நினைக்கும்போது மேம் எதுக்காக உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் தாட்டாக இருந்தாங்க இல்லை இது வந்து லிட்ரலி ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ வந்து இந்த ஸ்கிரிப்ட் எல்லாமே ஓகே ஆகி அப்போ இந்த கேரக்டர் வீரத்தாயின்ற ஒரு கேரக்டர் இந்த செம்பின்ற கேரக்டர் இவங்களுக்காக நம்ம அந்த மலைவாழ் மக்கள் மத்தியிலே போய் எடுப்போம் அப்படின்றது தான் என்னோடய முதல் முயற்சியாக இருந்துச்சு பச்சை மலை கொல்ல கல்வராயன் ஹில்ஸு அப்புறம் கொல்லிமலை இப்படியே ஒவ்வொரு இடமா மேலே புலியூர் தாண்டி அந்த அந்த பொலிச்சனூர் நிறைய ஊர்கள் சுற்றணும் நான் கிட்டத்தட்ட த்ரீ மந்த்ஸ் ட்ராவல் இந்த வீரத்தாயின்ற கேரக்டர் வேணும் ஏன்னா ரொம்ப ஆத்தன்டிக்காக இருக்கணும் அந்த ட்ரைபுக்குள்ளேருந்தே எடுப்போம் அப்படின்னு தான் என்னோடய முதல் முயற்சி ஆனால் அந்த டிசைனில் கிடச்சிருவாங்க அப்புறம் அவங்கள கூப்பிட்டு ஆடிஷன் பண்ணி நம்ம எதாவது டைலாக் கூட்ட கொடுத்தா வைக்கப்படுவாங்க வரமாட்டாங்க சிரிச்சுட்டு உள்ளாரே ஓடிடுவாங்க இப்படிலாம் பார்த்தேன் சரி அவங்கள இந்த ப்ரொஃபஷனுக்குள்ளே மா கன்வெர்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு மூணாவது மாதம் நெருங்க நெருங்க ப்ரொடக்ஷன்லேருந்து ப்ரெஷர் சார் என்ன சார் த்ரீ மந்த்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இல்லை சார் இவங்க தான் இந்த கதையை வந்து இந்த கதையோட ஐக்கானே இவங்க தான் சார் அது அது இருந்தால் தான் சார் இல்லைனா மிஸ்காஸ்ட் ஆகிடும்னு இல்லை சார் எதாவது பண்ணுங்க அப்படின்றப்ப தான் சரி இனி நடிகர்களுக்குள்ளே தேர்
அந்த எண்பதுகளில் வந்து நடிச்சுட்டு இருந்த ஹீரோயின்ஸ் எல்லாம் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறோம் இன்றைக்கி அவங்க எல்லாருமே அந்த ஏஜ் நெருங்கியிருப்பாங்களே அந்த மாதிரி யார் அவளெலாம் தேடுற அப்போ பார்த்தீங்கன்னா யாரும் அந்த கேரக்டருக்குள்ளே வரல பிட்டான ஆகலை எனக்கு அப்புறம் மனோரம ஆட்சி மாதிரி ஒருத்தவங்க வேணும் அது மட்டும் ஓடிட்டுருக்கு சரி கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி யார் இருக்கா அப்படின்றப்போ தான் அது எதுவும் நான் இதுக்காக சொல்ல சதிலீலாவதி மைண்டுக்கு வருது எனக்கு கமல் சார் மாதிரி ஒரு ஒரு லெஜண்டரி ஆர்டிஸ்ட் கூட அது அவ்வளோ கிவ் அண்ட் டேக்குன்றது ரொம்ப முக்கியம் அந்த டைமிங் அந்த 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 ஆட்டிடியூட்ஸு இதெல்லாம் வந்து சரி ஒரு நல்ல நகைச்சுவையாளரால் மட்டும்தான் இந்த பரிணாமங்கள் மாற்றி கொடுக்க முடியும் சரி அப்புறம் இவங்களோட இமேஜஸ்லாம் எடுத்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஒர்க் பண்ணுறப்போ தான் அவங்க பயங்கர ஃபேராக இருக்கிறாங்க ட்ரைபுனால் அது அப்படியே த்ரீ சிக்ஸ்டி சேஞ்ச் இருக்குது ஆப்போசிட்டு ஏன்னா அப்போலாம் சரி மேக் ஓவர் பண்ணுவோன்ட்டு அதுக்கான டெஸ்ட்லாம் எடுத்து அப்புறம் அவங்க நல்ல ஒரு நடிகராக இருக்கிறதுனால அவங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நாள்லேயே இந்த கேரக்டருக்குள்ள அடாப்ட் ஆகிட்டாங்க உள்ளார அழகாக வந்துட்டாங்க உள்ளார இங்கே படம் பார்க்குறப்ப தெரியும் ஏன்னா அவங்க பேசிக்காக நார்மலாக அவங்க ரொம்ப துரு துருன்னு இருக்கிற ஆள் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஷூட்டு எங்கள் கார்லேருந்து இறங்கி வரப்பே பார்த்திங்கன்னா குதிச்சு குதிச்சு அந்த இடமே கலா கலா கலான்னு இருக்கும் அப்படி இருக்கிறவங்க அப்போ அது இயல்பு இல்லை அவங்களோட இயல்பு அது அதுலேருந்து ஒருத்தரை வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணணுன்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிக்கல் பட் அதுக்கு அவங்க ஒபீடியண்ட்டாக இருந்தாங்க இது அது அப்படி இருந்ததுனால தான் என்னால் பதிவு பண்ண முடிஞ்சு இல்லைனா அவங்க அதே அந்த ட்ரெஸ்ஸே போட்டிருந்தாங்கன்னு வச்சுங்களேன் இல்லை இல்லை நான் அப்படி தான் அது நடந்திருக்காது அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்திருக்கும் அவங்க டக்குன்னு அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு எம்டி கிளாஸில் எம்டி வெசல்குள்ளே வாட்ரு எல்லா ஃபார்மும் எடுக்கிற மாதிரி அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க அவங்க ஸோ அது அது அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது ரெண்டாவது நாள் மூணாவது நாள்லாம் எனக்கு பயங்கர கான்ஃபிடென்ட் வந்துருச்சு சரி இந்த கேரக்டருக்குள்ளே அவங்க ஃபிட் ஆனால் இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அசத்துனாங்க அவங்களோட உழைப்பு வந்து அசாத்தியமான உழைப்பு அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்க ஓடினாங்க ஓடியாந்த இதெல்லாம் நம்ம சொல்லக்கூடாது பட்டு அவங்க அதுக்காக அவங்க எடுத்துக்கிட்ட பிரயாசங்கள் வந்து இந்த படம் இன்னைக்கு நீங்கள் ட்ரெய்லர் பற்றி பேசுகிறீங்களா அந்த மரத்து மேலே உட்காந்து அந்த தேன் எடுக்கிற சீனே மேலே ஹைட்டில் உட்காந்து ஆமாம் அன்னைக்கு காலையில் எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டோம் நாங்கள் ஏர்லியாக போனப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேலி ஃபுல்லாக தெரிஞ்சிச்சு க்ளீனாக இருந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு ஒரு ஒம்பது ஒம்பதரைக்கெல்லாம் எல்லாம் மூடிடுச்சு ஒயிட்டாக ஸோ வேறு வழி இல்லை நீங்கள் எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஒரு ரோப்பு கட்டியாச்சு எல்லாம் ஸ்ட்ராங் பண்ணிருக்கோம் ஏறணும் பார்த்திங்கன்னா திருப்பி எல்லாத்தையும் இது பண்ண முடியும் ஏன்னா எந்த நேரத்துலையும் மிஸ்ட்டு மூவ் ஆகும் ஸோ ஜிப்பில் கேமரா எல்லாம் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் மதியானம் நாலரைக்கு தான் அது வந்து ஓப்பன் ஆச்சு அது வரைக்கும் அவங்க வெயிட் பண்ணும் ஒரு ஷாட் தான் நீங்கள் எடுத்தோம் லிட்டில் ஆனால் நீங்கள் படத்தில் பார்க்குறப்ப அவ்வளோ எப்பிக்காக இருக்கும் அந்த மூமெண்ட் பார்க்குறப்ப ஓகே சார் சார் வந்துட்டு உங்ககிட்ட இந்த செம்பி படத்தை பற்றி சொல்லும்போது உங்கள் கேரக்டர் பற்றி சொல்லும்போது உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது எனக்கு என்னென்னா லைக் இந்த மாதிரி ஒரு பண்ணணுங்கிறத என்னோடய ஆசையாக இருந்துச்சு சினிமாவில் நான் பண்ணுறேன்னா பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கும்போது இந்த மாதிரி ஒன்று கிடைக்காதான் நான் ஏங்கின ஒரு விஷயமாக தான் நான் அதை பார்த்தேன் இது எனக்கு ரெண்டாவது படம் ஸோ ரெண்டாவது படத்துலேயும் இதை கிடைக்கிறதுங்கிறது எனக்கு ஒரு பெரிய இதாக இருந்தது ஸோ சார் எனக்கு கொடுத்துட்டாரு இது எப்படியாவது நான் அவருக்கு நான் பெஸ்ட்டாக கொடுத்துடணும் அவர் வந்து இந்த கொடுத்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை இது எப்படி நான் வந்து ப்ராப்பராக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எனக்கு இருந்துச்சு ஸோ என்னை செலக்ட் பண்ணதுக்கு சார் தான் ஃபஸ்ட்டு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஸோ இதை நம்பி எனக்கு இந்த கேரக்டர் கொடுத்துருக்காரு ஸோ அதை நான் ஜஸ்டிஃபை பண்ணியிருக்கேன்னு நம்புகிறேன் ஏன்னா சார் தான் எனக்கு எல்லாமே சப்போர்ட் பண்ணார் அந்த கேரக்டர் ஏன்னா இது வரைக்கும் நான் பண்ண எல்லா என்னோடய ஒர்க்ஸுக்கும் இதுக்கும் நிறையா வித்தியாசம் கேரக்டர் செலெக்ஷனே வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக மேம்க்கு பார்த்தீங்கன்னா சீரியஸான கேரக்டர் இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அஸ்வின்னாவே ஒரு மாதிரி லவ்வபிள் பாய் அந்த மாதிரி கேரக்டர் அப்படி தான் பண்ணுவாங்கன்னு நினச்சிட்டு இருக்கும்போது இதுவும் டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட் நீங்கள் செலக்ட் பண்ண அஸ்வின் சார் நீங்கள் எப்படி செலக்ட் பண்ணிங்க ஏன்னா அவங்கள பார்த்தோன்னே நிறைய கேர்ள்ஸ் ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க ஒரு மாதிரி லவ் மூவி ஒரு மாதிரி அந்த மாதிரி மூவிக்கு நல்ல செட் ஆவார் அப்படின்ற மாதிரி தான் எல்லாரோட மைண்ட் செட் இருக்கும் இது அப்படியே டோட்டலாக இருக்கும்போது அவர் எப்படி உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வந்தார் நான் அதில் முரண்படுறேன் என்னென்னா நீங்கள் அப்படி ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருக்கீங்க அவரு ஒரு லவ் பண்ணுறவர்னா அவர் அழகாக ஃபேராக சாக்லேட் பாயாக இருந்தது அதில் ஏன் மற்ற காதல் அன்புன்றது வந்து உருவத்தில் இல்லை தோற்றத்தில் கிடையாது அது வந்து உள்ளத்தில் இருக்குது
ஸோ அப்படி எல்லா குணாதிசயங்கள் உள்ள மனிதர்களும் அதுக்குள்ளே இருப்பாங்க ஸோ இப்போ இவங்க இவ்வளோ அழகான ஒரு கூடு அந்த கூடு வந்து ஏன் கலைக்கப்பட்டது என்ன பிரச்சனை எதை நோக்கி இவங்க ஓடுறாங்க அப்போ இந்த சைடுலேருந்து எப்படி ஒரு 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 அழகியல் உலகத்திலேருந்து காங்கிரீட் ஜங்கிள்குள்ளே இவங்க நுழைகிறாங்க ஸோ அந்த இறைச்சல் அந்த மனிதர்கள் அவங்க எப்படி இவங்களெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க இந்த பயணம் தான் இந்த கதை ஸோ இது இது வந்து ஒரு கதை ஏபிசி அப்படின்னு சொல்கிறத விட இது எல்லாமே உணர்வுகளின் கோர்வை அவ்வளோதான் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய உணர்வு எப்படி இருக்கும் வெளிப்பாடு இருக்கும் ஒருத்தன் கோவக்காரனாக இருப்பான் ஒருத்தன் உதாசீனனாக இருப்பான் ஒருத்தன் வந்து எதை பற்றியுமே அக்கறை இல்லாமல் இருப்பான் இப்படி மனிதர்கள் உள்ளுக்குள்ளே எல்லாருமே இருப்போம் ஒருத்தங்க எதை பற்றியுமே வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு பொய்னியாக இருப்பாங்க ஸோ இப்படி நிறையா ரொம்ப உண்மையாக இருக்கிற ஒரு ஆளாக இருப்பாங்க ஸோ இது எல்லாரோட கலெக்டிவ் கேரக்டர்ஸ் தான் அந்த ஜேர்னி அதில் ஒன்னமந்தி கேரக்டர் இருந்து அந்த அந்த சொல்லுவாங்கள்ல ட்ரைவிங் ஃபோர்ஸ்னு இந்த ஸ்கிரிப்டுக்கு அப்படி இருக்கிறது தான் அஸ்வினோட கேரக்டர் ஸோ அது அதை ரொம்ப மெச்சூர்டாக அதை செலக்ட் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டாக தான் சில பேருக்கு அது புரியாது என்னது சார் நான் இங்கே தான் வரேனா இதுக்கப்புறம் தான் வரேனா அப்படின்னாலே அவுட்டு அது ஸோ ஒரு நல்ல திரைக்கதைக்குள்ளே நான் இருந்துக்கணும்னு நினைக்கிறது தான் ஒரு ஒரு மெச்சூர்டு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கான ஒரு ஓகே நிவா சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் செமி படத்துக்கு மியூசிக் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது ஆர்த்தியே மேலே அந்த சாங் கேட்டிருந்தேன் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது அதுக்கு நீங்கள் தான் பாடல் ஆசிரியர் அப்படின்றது கேள்விப்பட்டேன் அந்த இந்த படம் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு பிரபு சாலமன் சார் ஃபஸ்ட்டு வந்து வேறு ஒரு படத்துக்கு கால் பண்ணார் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தே எங்களோட ஜேர்னி இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு வருஷமாக டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்லேருந்தே போன வருஷம் சார் வந்து இந்த மாதிரி திடீர்னு ஆஃபீஸ் கூப்பிடும்போது இந்த மாதிரி ஒரு கதை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் வந்து என் கதை கேட்டதுக்கு பயங்கர எக்ஸைட் ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலி ஸோ அப்படி தான் செம்பி படத்துக்குள்ளே நான் உள்ளே வர ஆரம்பித்தேன் ஸோ வந்ததுக்கப்புறம் சாரோட ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ் வந்து அது எப்படின்னா ஒரு ஒரு அதாவது சின்ன எல்லாமே பயங்கரமான ஒரு லேர்னிங் இந்த ஃபிலிம் பொறுத்த வரைக்கும் இது வரைக்கும் நான் ஒரு ஒரு வே ஆஃப் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இந்த படத்தில் எனக்கு ரொம்ப ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னென்னா ஒரு ஒரு டேரக்டரோட விஷனை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு முன்னான பர்ஃபெக்டான ஒரு ஃபிலிமாக அதை நான் பார்க்குறேன் செம்பி அப்படி தான் ஸோ எனக்கு ஒரு ஒரு விஷயமும் நாங்கள் பார்த்து பார்த்து சார் கூட உட்காந்து உட்காந்து சம்டைம்ஸ் டேரக்டர்ஸ் ஒரு ஒரு டேரக்டர்ஸ்ட்டையும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஒர்க்கிங் பேட்டர்ன் இருக்குது சில பேர் விட்டுட்டு நீங்கள் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு இருக்கும் இது அப்படி இல்லை ஒரு கொலாபரேட்டிவ் ப்ராசஸ் சாரோட மியூசிக்கல் சென்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் இதுக்கு முன்னாடி ஒர்க் பண்ண பாடல்களாகட்டும் எல்லாமே ஹிட் விஷயங்கள் அவர் ஒரு ஒரு பேட்டர்னில் இருந்து வரும்போது சார் எனக்கு கூட வரும்போது அவருக்கு ஒரு புது பேட்டர்னாக இருந்தது எனக்கு சாரோட ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி இந்த பக்கம் இருந்தது ஸோ மெமரபுளான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ அண்ட் சார் தான் நான் தேங்க்ஸ் ஃபார் சூப்பர் சார் மேம் இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த ஹோல் ஃபிலிம் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் காட்டுக்குள்ளே எடுத்தது தான் இருக்குது அந்த காட்டுக்குள்ளே இருக்கும்போது ஏதாவது மறக்க முடியாத எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் என்னென்ன மேம் காடு பார்க்கும்போது நான் ரசிக்கிறதுக்கு தான் போனேன் மெயினாக கேரக்டர் அதுக்கு அது அது வேறு அந்த கேரக்டராக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் காடுன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த காட்டுக்குள்ளேயே என்னை வந்து ஒரு ஒரு பாரத்தை கொடுத்தாங்க இல்லைப்பா ஒரு ஒரு குழந்தைய தூக்கிட்டு போகிறது முப்பத்தி ரெண்டு கிலோ வெயிட்டுங்க நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் செருப்பு கூட இல்லை அங்கே வந்து ஒரே முள் கல் இந்த காடு இந்த கல்லும் முள்ளும் காலுக்கு மேற்கின்ற மாதிரி சொல்கிறீங்க பாருங்க கைத்தட்டல் வாங்குறப்ப காது குளிரும்ல அப்போ என்னை வந்து அப்படியே முதுகில் தூக்கிட்டு சும்மா இங்கிருந்து அங்கே தான்மா இங்கிருந்து அங்கே ஒன் மோர் ஒன் மோர்னுவாங்க எனக்கு சொல்லவே முடியாது ஆனாலும் வெறின்னு ஒன்று இருக்குது இல்லை அதை அப்படி தூக்கி இப்படி போட்டோம்னா அவரை ஓட்டம் தான் ஆனால் என்னை பத்திரமா பார்த்துக்கிட்டாங்க இந்த செப்பல் கூட போடாமல் அந்த படத்தில் வெயிட்டான ரோல் உங்களுக்கு அப்படின்னாங்க அப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஊ அந்த வெயிட்டு இதைத்தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க போட இருக்கு முப்பத்தி ரெண்டு கிலோ குழந்தைய நான் முதுகில் தூக்கிட்டு ஓடுறது அப்படிங்கிறத அங்கே புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் என்ன சார் கரெக்டு தானே இல்லை இப்போ அதை வந்து இப்படி இதாக சொல்கிறாங்க நாங்கள் கூட சில நேரங்களில் யோசிப்போம் என்னடா ஒன் மோர் கேட்குறோமே அவ்வளோ நான் ரொம்ப சி ஒரு 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 எல்லாமே நான் வந்து ரொம்ப கட் ஷார்ட்ஸ் போக மாட்டேன் எல்லாமே லென்த்தி ஷார்ட்ஸாக இருக்கும் ஸோ ஒரு லென்த்துக்கு வந்து ஒரு அந்த எதுக்குன்னா அந்த ப்ரீத் இருக்கணும் அந்த எமோஷன் இதெல்லாம் எதுவுமே கட் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைப்பாது அதுக்குள்ளே ஒரு மியூசிக் இருக்குது எவ்வளோ ஒரு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது அது ரொம்ப
ஓகே சார் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு தனியார் டெலிவிஷனில் வந்துட்டு ஒரு பீக்கில் இருக்கும்போது அதுக்கப்புறம் நிறைய சில கசப்பான விஷயங்கள்லாம் நடந்தது பட் அதுக்குள்ளே போக வேண்டாம் பட் அது ஓவர் கம் பண்ணி நீங்கள் எப்படி வெளியில் வந்தீங்க எப்படி அதை நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணீங்க எப்படி ஃபேஸ் பண்ணனா கஷ்டமா தான் இருந்துச்சு கஷ்டம் இல்லாம கண்டிப்பா இல்ல அது தாண்டி வருதுன்றது ஒரு சின்ன சாதாரண விஷயம் கிடையாது அது வந்து எனக்கு இன்னொரு விதமா பார்க்கலாம் ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி சொன்னீங்க இல்லையா நான் ஒரு பீக்குக்கு வந்தேன்னு சொல்லி அந்த பீக் எனக்கு ஒரு நைட்ல வர கிடையாது அந்த இடத்துக்கு வரதுக்கு நான் ஏழு வருஷத்துக்கு என் உழைப்பை நான் போட்டுட்டே தான் இருந்திருக்கேன் ஒவ்வொரு நாளும் அடுத்த நாள் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாம ஏன்னா சினிமால வந்து எங்களுக்கு நிரந்தர வேலையே கிடையாது இங்க இன்னைக்கு வரைக்குமே அப்படிதான் எல்லாருக்குமே எனக்குன்னு மட்டும் கிடையாது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நான் ஹோப்பில் தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்கேன் ஒவ்வொரு நாளும் ஹோப் ஒவ்வொரு நாளும் அடுத்த நாள் ஏதாவது நடந்துடும் நடந்துடும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் போயிட்டு இருந்திருக்கோம் ஸோ இதுவும் நான் அப்படி தான் எடுத்துக்கிட்டேன் ஏன்னா எதுவுமே நம்ம யோசிச்சு இல்லை ஒரு எதிர்பார்த்து நடக்கிற விஷயம் கிடையாது எதுவுமே நாளைக்கு என்ன நடக்க போகிறோம் நமக்கு தெரியாமல் தான் போயிட்டு இருக்கோம் அப்படியே தான் நான் இதை பார்த்துக்கிட்டேன் ஸோ அதே மாதிரி தான் நடந்துச்சு இந்த படம் அமைய அதான் சொல்கிறேன் இந்த படம் எனக்கு கிடைக்குமானே தெரியாது எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு படம் வருமான் மேபி ஒரு ஃபிஃப்டீன்த் ஃபிலிமாக இருக்கலாம் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபிலிமாக தான் இருக்குங்கிறது மைண்டில் இருந்துச்சு ஆனால் எனக்கு உடனே இந்த ஸ்கிரிப்ட் கிடைக்கணுங்கிறது நான் நினச்சி கூட பார்க்கல நடந்துச்சு ஸோ அந்த மாதிரி தான் நினச்சிக்கிட்டேன் ஓகே இது நடக்கும்போதே எல்லாமே நடக்குதுன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரணம் இருக்குது எல்லாம் நல்லதுக்கே நினச்சிட்டு நம்ம அன்பை மட்டும் எதிர்பார்த்து போகணும் அப்படிங்கிறத நான் வச்சுக்கிட்டேன் எனக்கு இந்த படம் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லைக் நமக்கு ஒரு சாட்டிஸ் செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம உழைப்பு கரெக்டாக போட்டிருக்கோம் நம்ம உழைக்கிறோம் அப்படின்னு நமக்கு நம்மளே ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு கொஷின் வச்சு நம்ம கேட்டுக்கணும் அந்த மாதிரி விதத்தில் எனக்கு ரொம்ப திருப்தி படுத்துச்சு இந்த படம் எனக்கு எனக்கு அந்த திருப்தி எனக்கு இன்னொரு ஹோப் கொடுத்துட்டு இருக்கு அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி தான் என் ஹோப்பை நான் வளர்த்துக்கிட்டே போறேன் கூட பேஷன்ஸ் இருக்கு அவ்வளோதான் ஓகே சூப்பர் சார் இப்போ உங்களோட படங்கள் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா மைனாவாகட்டும் கும்கி ஆகட்டும் அந்த காடு காடு சார்ந்து அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இப்போ இந்த செம்பி படமாக இருக்கட்டும் பார்க்கும்போது காடு காடு சார்ந்த விஷயங்கள் இயற்கை மேலே உங்களுக்கு அவ்வளோ ஒரு பிரியமா அதனால இந்த மாதிரி படங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா இல்லை இதற்கு வேற எதுனா காரணம் இருக்கா நான் அப்படி போகிறதுனால தான் அப்படி ஒரு கேள்வியே வருது ஸோ எனக்கு என்னென்னா சரி நான் எனக்கு ரொம்ப இந்த கான்க்ரீட் ஜங்கிள்குள்ளே ட்ராவல்ன்றது ரொம்ப எனக்கு அவாய்ட் பண்ணுவேன் ஸோ இன்னொன்று திரைப்படங்கள் எல்லாமே சி இப்போ நீங்கள் இதே கேள்வியை வந்து தொடர்ந்து ரெஸ்டாரண்ட்டு ஒரு காஃபி ஷாப்பு ஒரு காலேஜ் இப்படின்னு தான் திரைப்படங்கள் வந்துக்கிட்டு இருக்குது அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் முன்வைக்க முடியாது இந்த கேள்வியை ஏன்னா அது இது இது இதுதான் மெஜாரிட்டியாக இருக்குது பட் இந்த மாதிரி களம் இருக்குல்ல இதுதான் நம்மளுடைய மண் இது தான் நம்மளுடைய சுவாசம் நமக்கு செங்கல்பட்டு தாண்டிட்டிங்கன்னா தொண்ணூறு சதவீதம் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே செம்மண் பூமியும் கரிசல் காடுகளும் மலையும் மலை சார்ந்த பகுதிகளும் மரங்களும் இப்படி தான் செடி கொடி தான் இது தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை இது தான் ஸோ இந் இதில் நான் அதிகமாக பயணித்ததுனால என்னுடைய திரைக்கதை வீச்சில் இது எல்லாமே வந்து உள்ளார் அமையுது இன்னும் சொல்லப்போனால் இதுக்குள்ளே இன்னும் சொல்லப்படாத கதைகள் நிறையா இருக்குது எல்லாேருக்கும் பிடிச்ச ஒரு களம் தானே அது என் நினைவுகள்னாலே பசுமையான நினைவுகள் தானே சொல்கிறீங்க ப்ளூ நினைவுகளோ இல்லைனா ரெட்டு நினைவுகள் சொல்கிறது இல்லை இல்லை ஏன்னா பச்சைன்றது என்றைக்குமே மனசுக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு 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 பெரிய ரிலீஃபை ஏற்படுத்தும் அது நம்ம இங்கே சென்னையில் கூட ஏதாவது ஒரு கேப் இருந்தால் சின்னதாக ஒரு பார்க் போயிட்டு வரணும்னு நினைப்போம் ஒரு அவுட்டிங் போகிறதா இருந்தால் கூட கொஞ்சம் மரங்கள் அடர்த்தியாக இருக்கிற இடத்துல உட்காரணுன்னு தோணும் நமக்கு ஸோ இது இதுக்காக நான் இதை நான் வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ணல அந்த மாதிரி எனக்கு அடுத்தது கதைகள் வேறு மாதிரி அமையுதுன்னா நான் அது நிச்சயமாக அதுக்குள்ளே ஒரு பெரிய மாற்றம் இருக்கும் ஓகே சார் சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் கூட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸில் மறக்க முடியாதது ஏதாவது ஒன்றுன்னா இதுக்கு முன்னாடி இங்கே உட்காந்துருக்கும் போதே பார்த்துருக்கோம் நிறைய சாருக்கு உங்களுக்கு காம்போ சூப்பராக இருந்தது ஸோ இவர்கிட்ட மறக்க முடியாத விஷயங்கள் ஏதாவது ஒன்று நடந்தது அப்படின்னா எங்களுக்காக ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏகப்பட்டது எதுவும் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு நீங்கள் தெளிவாக சொல்லுங்கள் நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் உட்காந்து இருக்கிறப்ப ஆடியன்ஸ் வந்து நாங்கள் அதுக்கு முன்னாடி இந்த இன்டர்வியூக்கு முன்னாடி எதுவும் நான் சண்டை போட்டுட்டு இருந்தேன் இல்லை இல்லை காம்போ நல்லா இருந்ததுன்னு பதிவு பண்ணிட்டேன் சார் இல்லை நல்லா இருக்கும் என்னென்னா ஜென்ரலி டைமிங்கில் தான் சார் எனக்கும் சாருக்கும் பிரச்சனை வரும் சார் செவன் ஓ கிளாக் ஷார்ட்னா நாங்கள் வந்து எப்படின்னா செவன் ஓ கிளாக்னா ப்ரோ செவன் ஓ கிளாக் வந்துடுங்க
லெஜண்ட் ஸ்வாட்லாம் சார் ஒர்க் பண்ணும்போது ஆன் டைம் அப்படி ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கு நாங்கள் வந்து அப்படி இல்லை நாங்கள் எப்போ ஒர்க் பண்ணுறோமோ ஒர்க் பண்ணிட்டு திருப்பி கொஞ்சம் நேரம் தூங்குவோம் திருப்பி எஞ்சு ஒர்க் பண்ணுவோம் கிரியேட்டிவ் ப்ராசஸ் அப்படி ஒரு அதாவது ஒரு தவற எவ்வளோ அழகாக வந்து நியாயப்படுத்துறாங்க அது அப்படி நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னா நம்மள ஓல்டு ஸ்கூல்ன்றுவாங்க ஒரு நேர்மையாக ஒரு வேலைக்கு இந்த மணிக்கு நம்ம சேரணும் உட்காரணும் பாட்டு போடணுன்றது வந்து ஒர்க் அது அதை வந்து ஏழுன்றதை வந்து நீங்கள் எப்படி சார் ஆரம்பத்தஞ்சிக்கலாம் வரலாம் இப்போ நான் ஏழுன்னு நீங்கள் சொன்னால் கூட நம்ம ரெண்டு பேரும் பத்து மணிக்கு சேர்றது தானே சார் முறை இல்லை இல்லை அது ரொம்ப என்ன எயிட் செவன் டென் நான் சொல்கிறேன் வராம இருந்தார் வாய்ப்புகள் அது ஆனானாலும் பெண்ணானாலும் அவங்களுக்கு அந்த வாய்ப்புகள் கிடச்சா தான் இப்போ எனக்கு வந்து இப்போது நான் காமெடி ஜோன்லேருந்து இப்போ இது சாருடைய இந்த இதுக்கு வந்திருக்கேன்னா எனக்கு வாய்ப்பு கிடச்சது நான் இங்கே வந்திருக்கேன் அதனால தான் இன்றைக்கி நீங்கள் எங்கிட்ட வந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறீங்க சரிங்களா அது மாதிரி ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் ஒரு புதுசாக வரவங்களுக்கு நகைச்சுவைனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வாய்ப்புகள் கிடச்சா நிச்சயமாக நிறைய பேர் ரெடியாக தான் இருக்காங்க நம்ம பயன்படுத்திக்கிறது இல்லை ஓகே சார் இப்போ நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் நான் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன கேரக்டர் பண்ணணும்னு ஆசை உங்களுக்கு நான் எதுவுமே எனக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கல பட் நான் நிறையா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆசைப்பட்றேன் ஒன்றே திரும்ப பண்ணக்கூடாது ஒவ்வொரு படத்துலேயும் என்னை ஒவ்வொரு இதாக பார்க்கணும் நான் அப்படி நான் ஆசைப்பட்டுருக்கேன் லைக் ஒரே மாதிரி நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வெறும் லவ் சப்ஜெக்ட் மட்டும் நான் பண்ணணுங்கிறத தாண்டி ஒவ்வொரு கதைக்கும் அந்த கதைக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த கதையில் ஒருத்தனா நான் ட்ராவல் பண்ணிட்டே போகணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அந்த மாதிரி நான் எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்குது மேம் இப்போ இதே கொஸ்டின் உங்ககிட்ட கேட்கணும்னா செவன் ஃபிஃப்டி ஃபிலிம்ஸ்க்கு மேலே நீங்கள் வந்துட்டு பண்ணியிருக்கீங்க நிறைய கேரக்டர்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய கேரக்டர்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க இருந்தாலும் இந்த ஒரு கேரக்டர் எனக்கு ரொம்ப ஆசை பட் நான் அந்த கேரக்டர் வரைக்கும் பண்ணதில்லை அப்படின்னா எந்த கேரக்டர் இல்லை இப்போ நீங்கள் இந்த செம்பி கதையே கேரக்டரை வந்து நான் எதிர்பார்த்த ஒரு கேரக்டர் தான் நான் வந்து இப்படி ஒன்று ஏன்னா எல்லோரும் இது வரைக்கும் சிரிக்க வச்சோம் யாரையாவது ஒரு இடத்துலையாவது நம்ம அழுகு வைக்க முடியுமா எனக்கு அந்த இடத்துல ஞாபகம் வர்றது எல்லாமே நாகேஷ் சார் தான் ஞாபகம் வரும் ஏன்னா அவர் அப்போல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதிர்நீச்சல் நீர்க்கும் வழி அந்த படம்லாம் வந்து நான் ஃபுல்லாக பார்க்கல ஆனால் சர்வர் சுந்தரம் இல்லைங்களா சார் அதெல்லாம் வந்து அவர் ஆட வச்சுருக்காரு அப்போது அந்த மாதிரி ஒரு பேர் நமக்கு எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்த்தது உண்டு கமல் சார் அது ஸோ அந்த ஆ அந்த அந்த கேரக்டர் எல்லாமே வந்து எனக்கு இன்றைக்கி தான் வந்து நான் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் படம் பார்த்துட்டு நீங்கள் எல்லாம் தான் சொல்லணும் இல்லை இதுக்கப்புறம் அம்மாவுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஓப்பனிங் ஆரம்பிக்கும் டிஃப்ரெண்டான கேரக்டர்ஸ் அவங்க பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக மேம் இப்போ உங்களுக்கு வடிவேலு சாருக்கும் எடுத்துக்கலாம் காம்போ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்துட்டு வேறு லெவலில் இருக்கும் எல்லாருக்குமே அந்த காம்போ ரொம்ப பிடிக்கும் இதுக்கப்புறம் ஃப்யூச்சரில் வந்துட்டு அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் உங்களுக்கு பண்ணக்கூடிய ஒரு நிலமை வந்ததுன்னா கண்டிப்பாக பண்ணுவீங்களா அந்த மாதிரி ஒரு காம்போ எதிர்பார்க்கலாமா நான் வந்ததே நடிக்கிறக்காக தானே எதுவாக இல்லை வடிவேல் சார் கூட ஒரு காம்போ மறுபடியும் எதிர்பார்க்கலாமா எனக்கு அது வந்து அது அடுத்த அது காம்போ ஆர்டிஸ்ட் சம்மந்தப்பட்டது நான் இல்லை நான் வந்து எதுவாக இருந்தாலும் நடிப்பேன் யார் கூட வேணாலும் நடிப்பேன் ஸோ என் கூட நடிக்கிறவங்க அதான் யோசிக்கணும் நான் இல்லை இல்லையா நான் யார் கூட வேணாலும் நடிப்பேன் ஓகே ஓகேம்மா சார் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் என்ன போயிட்டுருக்கு அதை பற்றி இந்த மாதிரி ஒரு படம் நான் வந்துட்டு பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் இருக்கும்ல அது எந்த மாதிரி பண்ண அப்படி எதுவுமே நான் ஆரம்பத்துலேருந்து நான் வச்சுக்கிட்டேதே இல்லைம்மா இப்போ இந்த படம் அழகாக கொண்டு போய் கரை சேர்க்கணும் இது அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்கோம் எல்லாம் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு மேலே போராடி இருக்கும் எல்லாம் சார் செம்பியை வந்து ரொம்ப ஹானஸ்ட்டாக ஆடியன்ஸுக்கு வந்து அவங்களோட இடத்துலேருந்து டிரெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் நான் அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு படமாக இருக்கும் எப்படி வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஒரு ஹீரோவுக்கு வந்து அந்த கதை சொல்லி அந்த ஹீரோவுக்கு பிடிச்ச ஒரு படம் எடுக்கிற மாதிரி நான் ஆடியன்ஸுக்கு ஒரு கதை சொல்லி அவங்களுக்கு பிடிக்கணும்னு ஒர
ஸோ அது நிச்சயமாக அவங்களுக்கு பிடிக்கும்ன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது இந்த காடுகளில் நடந்த இப்போ மூணு படமே காடுகள் பேஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கீங்க காடுகளில் நடந்த ஏதாவது ஒரு ஒஸ்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா அந்த சிங்கம் புலி இந்த மாதிரிலாம் வந்து அந்த மாதிரி ஏதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு நடந்திருக்கா இல்லை இல்லை இந்த படத்தில் அந்த மாதிரி எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு அனுபவம்லாம் கிடையாது எனக்கு எனக்கு முன்னாடி இருந்த காடுன்ற படத்தில் அதெல்லாம் பதினெட்டு எலிஃபெண்ட் வச்சு எடுத்தோம் நம்ம அதெல்லாம் இந்த ஃபிலிமில் அப்படி ஒரு இதெல்லாம் நான் இல்லை சார் நமக்கு அந்த தேன் எடுக்கிற இருக்கு இல்லையா அப்போ நீங்கள் வரலான்னு நினைக்கிறேன் நாங்கள் எடுத்து முடிச்சுட்டு பேக்கப் பண்ணாங்க இல்லையா பேக்கப் பண்ணிவிட்டு நம்ம இறங்கும் போது ஃபுல்லாக பைசன்ஸ் ஃபுல்லாக ஒரு ஒரு ஃபேமிலி ஃபுல்லாக அப்படியே நின்றுட்டே இருந்தாங்க எல்லோரும் அப்படியே வண்டி நிறுத்திட்டோம் எனக்கு <laughs> 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 அதான் மரத்தில் உட்கார வச்சது பார்த்தாம இது வேற எனக்கு நீங்க யோசிச்சு பாருங்க அப்புறம் அந்த ஜீப்ல எல்லாம் போகும்போது ஜீப்ல எல்லாம் நல்ல நல்ல லொக்கேஷன் கூட்டிட்டு போனாரு லைஃப்ல சொந்தமா செலவு பண்ணி எல்லாம் அங்கெல்லாம் போய் பார்க்க மாட்டோம் நாங்க ஸோ எங்களை அருமையான இடத்துக்கெல்லாம் கூட்டிட்டு போனாரு அருமையான லொக்கேஷன் இது வரைக்கும் போகும்போது கூட அவ்வளவு பார்த்துருக்க முடியாது வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்காது நமக்கு இது ரொம்பவே ஒரு போனது வந்து யாரும் போனது இல்லை கொடைக்கானல் டு டுவர்ட்ஸ் கேரளா கூகுள் அது யாருமே போனதில்லை அதெல்லாம் அது இதுக்கப்புறம் டூரிசத்துக்குள்ள அது வரும் நிச்சயமா இது எங்க இருக்குன்னு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவாங்க அவங்க பாக்குறதுக்கே நமக்கே பாக்குறதுக்கு ஏதோ சிஜி விஎஃப்எக்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் நேரில் போகும்போதே என்ன இவ்வளோ வருஷமா நம்ம இங்கே இருந்திருக்கோம் கொடைக்கானல் வந்துட்டு போயிருக்கோம் எப்படி இது நமக்கு தெரியாமே போச்சு இதை எடுத்து ஒட்ட வச்ச மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் இது வரைக்கும் அந்த இந்த படத்தில் வர சீன்ஸ் வர இடம் எல்லாம் வந்து சினிமாவில் வந்ததில்லை இல்லை சார் இல்லை அது யூஸ்வலாக ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர்ஸ் கூப்பிட்டு போய் காட்டுவாங்கல்ல காட்டுறப்பே சொல்லுவேன் ஓகே இங்கெல்லாம் ஷூட்டிங் நடந்திருக்கான் ஆமாம் அப்போ நடக்காத இடத்துக்கு போவாங்கன்ட்டு தான் போய் ஸ்டார்ட் ஆகிற ரெக்கி அப்படி போகிறப்ப அது ஒரு ஒன் மந்த் ப்ராசஸ் அது தனியாக போய் அதுக்குன்னு நைட் ஒவ்வொரு நாள் அங்கே சுற்றிக்கிட்டே இருப்போம் ஈஸ்ட்டு வெஸ்ட்டு நார்த்து சவுத்துன்னு போயிட்டே இருப்போம் அப்போ ஒரு ஒரு பிளாக் கிடைக்கும் அதில் பார்த்திங்கன்னா ஆத்தி சாங்கிலே ஒரு 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 இடம் போய் நிற்கிறதுக்கே கிட்டத்தட்ட ஃபோர் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஆகும் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஆகும் அந்த இடத்துக்கு போ போய் ஒரு ஷாட்டு தான் எடுப்போம் ஏன்னா அந்த ஒரு ஷாட்டு மட்டும் மைண்டில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுருந்துருப்பேன் இந்த இடத்துல ஓடி போய் அந்த பறவையை பார்க்குறாங்க ரெண்டு பேருமே அப்படின்னா அதற்கான ஒரு வேல்யூ வேணும் அதற்கான ஸ்பேஸ் வேணும் எனக்கு ஸோ அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடுறது அவ்வளோதான் அப்புறம் அந்த இடத்துக்கு போகிறது அந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட த்ரீ ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆகும் ஓகே சார் அதே மாதிரி இந்த படத்தோட ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது அதில் அரசியல் பேசப்பட்டிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி தெரியுது இதில் அரசியல் எந்த அளவுக்கு பேசப்பட்டிருக்கு இல்லை இல்லை அப்போ அரசியல்ன்றது நம்மளுடைய மூன்று வேலை உணவு மாதிரி இன்றைக்கி ஆகிடுச்சு எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலையும் அதை கடக்காமல் நம்ம போக முடியாது அது மாதிரி இந்த திரைக்கதையிலையும் அது ஒரு சின்ன பகுதியாக உள்ளார வந்துட்டு அது கடந்து போகுது அது ஓகே சார் இப்போ டிசம்பர் தேர்ட்டி எய்த் அன்றைக்கு வந்துட்டு படம் ரிலீஸ் ஆகுது மேம் மக்கள் இந்த படங்களை வந்துட்டு பாருங்கள் எதுக்காக பார்க்கணும் அப்படின்றது மக்களுக்காக நீங்கள் சொல்லி கண்டிப்பாக இதில் வந்து ஒரு முக்கியமான இன்றைக்கி இருக்கிற ட்ரெண்டு ஆனால் இது ஓல்டு ட்ரெண்டு தான் இருந்தாலும் இன்றைக்கி லேட்டஸ்ட்டாக பேசப்படக்கூடிய ஒரு ட்ரெண்டு ஸோ ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னா அந்த விஷயத்தை நம்ம எப்படி கேட்ச் பண்ணி எந்த மாதிரி அணுகுமுறைகளை கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறது இது வரைக்கும் யாருக்கும் அது படித்தவங்களுக்கே தெரியாது அப்போ மலைவாசி மலையில் இருக்கிற என்ன மாதிரி பழங்குடியில் இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் ஸோ அப்போ பழங்குடியிருங்கள ஏ டு இசட் இந்த விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் வந்து அவர் லீகலாகவே படித்து புக்ஸ் படித்து அந்த செய்திகளெல்லாம் மக்களுக்கு கொண்டே கொடுக்கறது வந்து எந்த இடத்துலையும் ஒரு தவறு வரும் நான் பலமுறை அவர்கிட்ட கேட்டிருக்கேன் சார் இதெல்லாம் இருக்கா இருக்கான்னு தான் கேட்டிருக்கேன் அப்போது அவர் கரெக்டாக சொன்னார் இதெல்லாம் வந்து புக்ஸில் இருந்து அவர் தேடி எடுத்து அந்த ஒரு விஷயத்த கொண்டு வந்து ரீச் மக்களுக்கு எப்படி காட்டணுன்றத ஒரு அருமையான ஒரு விஷயத்த வந்து இது எல்லாரும் பார்க்கணும் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாரும் இந்த ஒரு விஷயத்த பார்த்து இது தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஆனால் அது மாதிரி இருக்கக்கூடாது அதை தெரிஞ்சுக்கணும் எந்த மாதிரி கொண்டு போகணுன்ற ஒரு அருமையான விஷயத்த வந்து அவர் இந்த படத்தின் மூலமாக சொல்லியிருக்காரு ஸோ நிச்சயமாக இந்த படம் பார்க்கும் பொழுது இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குதுன்றது நமக்கு தெரியாமல் போச்சு அப்படின்றது நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணுவாங்க அப்படி ஒரு நல்ல ஒரு மேட்ரை அவர் கன்வே பண்ணி கொடுத்துருக்காரு ஓகே சார் இந்த செம்மி படம்ன்றது உங்களோட கரியர
ஸோ இதை நான் படத்துக்காக சொல்லலை உண்மையிலேயே மேம் சொன்ன மாதிரி சார் இதில் ஒரு நல்ல விஷயத்தை எஜுகேட் பண்ண போகிறாரு கண்டிப்பாக இது எல்லோரும் கண்டிப்பாக இன்றைக்கி நடந்துகிட்ருக்கு நம்ம டெய்லி காலில் எழுந்திரிச்சோன்னே இன்றைக்கி கூட நான் பத்து நியூஸ் காலில் பார்க்குறேன் இந்த மாதிரி டெய்லி நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுக்கான ஒரு சின்ன ஒரு இது மாதிரி நான் சொல்லுவேன் இதுலேருந்து ஆரம்பிக்கும் இது நல்லபடியாக எல்லாருக்கும் போய் சேர்ந்துச்சுன்னா உண்மையிலே அதை எல்லோரும் கடந்து போயிடுவாங்க அப்படின்னு நம்பிக்கை இருக்குது அதுக்காகவாக இந்த படம் எல்லோரும் கண்டிப்பாக பார்க்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஓகே சார் சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த படம் நான் இதுக்காக எடுத்திருக்கேன் கண்டிப்பாக வாங்க அப்படின்னு மக்களுக்கு நீங்கள் ஏதாவது சொல்லணும்னா சொல்லுங்கள் இல்லை இதில் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் என்னென்னா ஒவ்வொரு மனிதனும் சக மனிதனை நேசிக்கணும் அது என்டையர் ஃபிலிமோட அது அது மொத்த அந்த ஒரு ஒரு சாராம்சம் அந்த ஒரு ஹார்ட் ஆஃப் தி ஸ்டோரின்னு வாங்கலாம் அதுதான் இன்றைக்கி அது கம்மியாகிடுச்சு அன்புன்றது வழியில் எல்லாம் செத்து போச்சு ஸோ அது இன்றைக்கி அதை அதை வந்து ஒரு அறிமுகப்படுத்த வேண்டிய ஒரு நேரமாக தெரியுது அது எல்லாருமே ஏன்னா அவங்கவுங்க சுயநலத்தில் போயிட்டுருக்காங்க எல்லாருமே எல்லாருமே பிஸியாக இருக்கிறாங்க அவங்க ஒர்க்கை பார்க்குறதே பெரிய டைம் கிடைக்க மாட்டேங்குது அடுத்தவங்க வேலையை நான் எங்கே பார்க்குறது அப்போ அந்த அந்த நம்மளுடைய நோக்கம் பிறப்பின் நோக்கம் நமக்காக மட்டும் இல்லை பிறருக்கானதையும் நம்ம அப்பப்போ கொஞ்சம் திரும்பி பார்க்கணும் அப்படின்றத இந்த படம் கண்டிப்பாக சொல்லணும் அதை பார்க்குறப்ப எல்லாருக்குள்ளேயுமே அதுக்கும் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல போய் அது இன்ஜெக்ட் பண்ணும் அது அந்த நம்பிக்கை இருக்குது ஏன்னா எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்குது அதை திருப்பி அதை ஊதி பற்ற வைக்கிற வேலையை சில நேரத்தில் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் நாங்கள் பார்க்கணும் அதை ஸோ நிச்சயமாக இந்த படம் வந்து அது ஆடியன்ஸுக்கான படம் இது நானும் அதை ஒரு ஆடியன்ஸ் தான் உள்ளார நானும் அந்த பஸ்ஸில் ஒருத்தேன் ஏன்னா அந்த படம் பார்த்துட்டு வெளியே வரப்போ அவங்களும் அந்த பஸ்ஸில் பயணம் செஞ்ச அனுபவத்தை இந்த படம் கொடுக்கும் கண்டிப்பாக கொடுக்கும் நிவாஸ் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த படம் ஃபுல்லாக நீங்கள் மியூசிக் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த படத்தை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது இதனால் நீங்களும் பாருங்கள் அப்படின்னு மக்களுக்கு சொல்லணும்னா இந்த ஃபிலிம் வந்து மோர் தன் மோர் தன் அ ஃபிலிம் இட்ஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ளே உட்காந்திங்கன்னா இட்ஸ் ஒரு ஒரு லிட்டலி ஒரு 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 ஹாலிவுட் ஃபிலிமில் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கிற மாதிரி எந்த ஒரு ஃபிலிமில் கண்டிப்பாக இருக்குது அந்த மாதிரி தான் சாரோட விஷன்மே அந்த அந்த ஒரு விஷ் அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை கிரியேட் பண்ணும் நாட் ஜஸ்ட் லைக் ஒரு டிவியில் பார்த்துட்டு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு மூவியாக ஐ மீன் லைக் ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு விஷுவல் மீடியமாக இல்லாமல் இது கம்ப்ளீட்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த ஃபிலிம் நீங்கள் உள்ளே உட்காந்திங்கன்னா யூ வில் பி ஹுக்ட் அப் ஃபார் டூ ஹவர்ஸ் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ப்ளஸ் எங்களோட பெஸ்ட்டு என்னோட பெஸ்ட் இது இந்த ஃபிலிம் சரோட என்னோட ஃபஸ்ட்டு ஒரு விஷயமாக வந்திருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் நான் நம்புகிறேன் ஆடியன்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக இன்னும் நீங்களும் நிறைய நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும் நீங்களும் சார் நீங்களும் மேம் நீங்கள் லாஸ்ட் வரைக்கும் எங்களுக்காக நிறைய படங்கள் நிறைய கேரக்டர்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கணும் நீங்களும் நிறைய வெற்றி படங்கள் கொடுக்கணும் இந்த செம்பி படமும் ரிலீஸ் ஆகிட்டு சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆகிட்டு மிகப்பெரிய வெற்றியை கொடுக்கணும்னு எங்கள் டீம் சாப்பிட வாழ்த்துக்கள் தெரிஞ்சு நன்றி நன்றி தேங்க்யூ